ഇന്ത്യൻ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങളും രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുക എന്നത് വാൻ ലോകത്തും അത് സംഭവിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എസ് യു വി ട്രെൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് സബ് ഫോർ മീറ്ററും അതിനു വലുതുമായിട്ടുള്ള എസ് യു വികൾ ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ നേരത്തിൽ ഇറങ്ങി അതിൽ ട്രെൻഡായി മാറിയിരുന്ന ഒരു മോഡലായിരുന്നു ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റയിലൂടെ ഒരു പുതിയ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുകയും ഇന്ത്യൻ എസ് യു വി രംഗത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെഗ്മെൻറ്റായി മാറുകയും ചെയ്തു അത് ഇന്നിപ്പോൾ ക്രെറ്റയ്ക്ക് ഒരു മുഖ്യ എതിരാളി വന്നിട്ടുണ്ട് കൊറിയയിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള സിസ്റ്റർ ബ്രാൻഡായിട്ടുള്ള കിയ സെൽത്തോസ് സെൽത്തോസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതോടു കൂടിയിട്ട് ക്രെറ്റയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലായിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ക്രെറ്റയും ഹ്യുണ്ടായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സോ അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നത് സോ വെൽക്കം ടു ഫ്ലൈ വിൽ മലയാളം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വിവേക് വേണുഗോപാൽ മൈ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് സോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ക്രെറ്റയാണ് എൻ്റെ സെൽറ്റോസും സോ ഐ ഹാവ് എ വെരി പ്രൂവൺ കാർ ഇത് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ലീഡർ ആണ് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം വണ്ടി കൊണ്ട് അവർ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് തേർഡ് മാനുഫാക്ചറർ ആയി എത്ര സമയം കൊണ്ട് ആറ് മാസം കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയ പോയിന്റ് ചെയ്തു ആ പക്ഷെ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കാറല്ലേ അതെ പക്ഷെ അത് ഇതിനൊപ്പം പിടിച്ചെക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ മോഡൽ ഇറക്കേണ്ടി വന്നത് പിടിച്ചെക്കാൻ പറ്റുന്ന ലൈഫിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും നമ്മളെ സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് മാറ്റുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാനാണ് ഇന്ന് അത് നോക്കാനാണ് ഇന്ന് ഈ കമ്പാരിസൺ കൊണ്ടുള്ള ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രെട്ട ആൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി സെൽത്തോസ് ആദ്യം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അത്ര ലുക്സ് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല ബട്ട് സീങ് ഇൻ പേഴ്സൺ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷേ വട്ട് യു തിങ്ക് ഇത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ലുക്ക് ഇതിന്റെ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പാലിസൈഡിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലുക്ക് ആണ് പാലിസൈഡ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ടാണില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെൽത്തോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നമ്മളിപ്പം പറയാം മമ്മൂക്കനെ പോലെയാണ് പറയാം മമ്മൂക്കൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാറില്ല സ്റ്റൈലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നാൽ ലാലറ്റിൻ്റെ തടിയും ലാലറ്റിൻ്റെ ഒരു മീശ വിരിക്കുന്നതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് കാറാണ് സ്റ്റൈലനാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഗ്രില്ല് ഓവർ സൈസ് ഞാൻ പറയില്ല എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ആ പ്രസൻസ് ആണ് കാരണം പാലസൈഡിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻസ് ആയിരുന്നു ആ പ്രസൻസ് ചെറിയൊരു കാറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ക്രെട്ടയുടെ ഡിസൈനിൽ ഒരു സക്സസ് ആയി എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പിന്നുള്ള ഹെഡ്ലൈറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ വലിയൊരു ചാൻസ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടില്ല വെന്യൂല് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ലൈറ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ചാൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ആവുമ്പോൾ സത്യമാണ് എങ്കിലും അല്ല ഞാൻ ഇതിന്റെ ലുക്സ് ഒരിക്കലും ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസൈൻ എല്ലാം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇപ്പം പെട്ടതാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിലല്ല ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാം ലവ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് എന്നുള്ള എല്ലാം കാറേറെ ചിലപ്പം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം അതിലാണ് ഈ ഒരു കാർ കാറ്റഗറി പെടുന്നത് വേർ ആസ് ദിസ് ഇസ് ലവ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് അതാണ് അപ്പം സബ്ജക്റ്റ് ഇനി ആളെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ പ്രേം ഇഷ്ടപ്പെടലും പ്രേമിക്കില്ലല്ലോ അപ്പം സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഏതായാലും ലുക്സിൽ ഫസ്റ്റ് സ്കോർ ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ആളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കറക്റ്റാണ് ശരിക്കും ജീൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും സെയിം സാധനമാണ് ഒരു ഒരു ഡി എൻ എയിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് വണ്ടി ആയി പോയിട്ടുള്ളത് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി അതാണ് അവർ സി ഗ്ലോബലി തന്നെ ഹ്യുണ്ടായ് കിയ എന്ന് പറയുമ്പം ഹ്യുണ്ടായ് ഗ്രൂപ്പിൻ അണ്ടർ വരുന്ന രണ്ട് ബ്രാൻഡാണ് ഇപ്പോൾ ഹ്യുണ്ടായ്ക്ക് ഹ്യുണ്ടായിൻ്റെതായ വേർട്ടിക്കലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കിയക്ക് കിയാൻ്റെ വേർട്ടിക്കലുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ വലിയ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സും ആണ് പലർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യം പലരും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ ഹ്യുണ്ടായ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കിയനെ കിയ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ്
ഇതിന്റെ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മെഗൻ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര് ഞാൻ അധികം ഏറ്റവും അധികം കേട്ടിട്ടുള്ളത് ക്രട്ടന്റെ ഫ്രണ്ടിനേക്കാളും ഫസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിയർ ആണ് റിയർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് കൂടുതൽ സെൽത്തോസ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം ഇത് സാധാ നമ്മൾ കണ്ട് പാകിച്ചുള്ള ഡിസൈൻ അല്ലേ എത്ര അധികം ഒരു യൂണിക്നെസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ക്രോമല്ലോ വേറൊന്നും ഹനി സൈഡ് പ്രൊഫൈലും ഓക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ് ഒരു എസ് യു വി ആണെങ്കിൽ അത് ത്രീ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂന്ന് പീസ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധമാണ് അത് ഫുൾ ആവണമെന്നുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ ഫുൾ ആണ് ലെങ്ത് തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു വലിയ ഫാക്ടർ ഇത് പിന്നെ കൺവെൻഷണൽ ഷേപ്പ് ആണ് പക്ഷേ അതിനവർ ബെറ്റർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ലൈക്ക് ദേ ഗിവൺ സോ മെനി ഫ്ലയേഴ്സും ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ക്രോം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം നന്നായി കുറച്ച് ഒരു ഡിസൈൻ എലമെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പോകുന്ന പോലെ കാണിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറട്ടെ റൂഫ് റെയിലിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ശരിക്കും ഒരു ആറോ ലൈക്ക് ഫീൽ ഇല്ലേ പക്ഷെ ക്രെട്ടയിൽ വേറൊരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇപ്പൊ ക്രെട്ടയിലാണെങ്കിൽ വിവേക് നോക്ക് ഞാൻ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ലവർ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ഒരു ബോൾഡ് വീൽ ആർച്ച് ഇത് വീതി കൂട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ കാറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ തെറ്റും അപ്പൊ അതിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സബ്മോഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീൽ ആർച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതൊരു വളരെ ഒരു ഡിസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആണ് മറ്റുള്ള കോൺകേവ് ആണ് പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലൈൻസ് കൂടെ വന്നപ്പം കുറച്ചൊരു ബോൾ ഫീൽ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ വിവേകിന് മിസ് ആയ സംഭവം അതുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ സംഗതി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അവിടെയും കണ്ടുപിടിക്കാം വിവേക് അവിടെ കാണിച്ചതല്ലായിരുന്നോ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ദൈവമല്ല മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് മിസ്മാച്ച് എല്ലാം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ വേറെ എലമെന്റ് ഈ ഒരു സാധനം വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലെ ക്രോസ്ട്രോഫോബിക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ പക്ഷേ എന്തായാലും ഡിസൈൻ എലമെന്റ് രീതിയിൽ ഇത് ഡാർക്ക് കളേഴ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് നല്ലൊരു അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ അത് ഡാർക്ക് കളേഴ്സിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഡ്രോബാക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് ാണല്ലോ പുതിയ ക്രെട്ട വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഡിസൈൻ ഐഡന്റിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പലയിടത്തും പല വണ്ടികളും ഇൻസ്പയർഡ് ആയത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സ്റ്റിയറിംഗിൽ ഒരു ഓടി തോന്നുന്നുണ്ട് ഗിയർ ലിവറിലും അത് തന്നെ കാര്യം ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെഴ്സിഡീസ് ആണ് മെർസിഡീസ് എന്ന് പറയാൻ ആയിട്ടില്ല കാരണം മെർസിഡീസിന്റെ നീ പറയുന്ന വരാൻ പോകുന്ന എസ് ക്ലാസ് അതെ പക്ഷെ അപ്പൊ ഇതിനല്ലേ മുൻഗണന വരുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ഓഡിയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം നല്ല കാര്യം നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഗിയർ ലിവറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ഗിയർ ലിവർ അതെ യോട്ട് ലൈക്ക് ഫീൽ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന സംഭവമായിരുന്നു അത് അപ്പൊ അത് തന്നെ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു സംഗതിയിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എസ് ക്ലാസിന്റെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന പക്ഷെ ഒരു ജോയിന്റ് കണക്ഷൻ പ്രശ്നം ആണ് ഒരു ഒരു മിസ്മാച്ച് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം പക്ഷെ ഫീച്ചർ വൈസ് ഇപ്പൊ അതിന് പുള്ളി പാനോർമിക് സൺ റൂഫ് വരുന്നുണ്ട് പാഡൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വയർലെസ് ചാർജ് ഇൻഡക്ഷൻ ചാർജ് ഇതിൽ കുറച്ച് അതെ അതൊരു കുറെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ എല്ലാം കാണുമ്പം ആ നോബൽ കാണുമ്പോൾ ഓവറോൾ കൊള്ളാം കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ഫീൽ ആണ് 
പിന്നെ <laughs> 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 പിന്നെ ബോസിന്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് രണ്ടിലും വരുന്നത് അത് കോമൺ ഫീച്ചർ പിന്നെ ക്യാമറ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ പറഞ്ഞ പോലെ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ആവുന്ന ചില എലമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം പിന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എൻജിൻസ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ബ്രാൻഡ്സിലും അത് നമുക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന പുറമെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ക്രീൻ റിയർ നോക്കിയാലോ പിന്നെ <laughs> 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 പിന്നെ ബ്ലൈൻഡ്സ് ഉള്ള രണ്ട് വണ്ടിയിലും ഉണ്ട് റിയർ ബ്ലൈൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെ മാനുവൽ ആണ് എയർ വെൻഡ് ഇസ് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അഗൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസിന്റെ സംഭവം ഇതിൽ ഇത്തിരിയും കൂടി ഒരു ക്ലോസ്ട്രോഫോബിക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് മറ്റേ അത് കുറേ കൂടി ബെറ്റർ ആണ് കാരണം ആ ഗ്ലാസിന്റെ ഒരു ഏരിയ കൂടി ഇവിടെ വരുന്നത് നോക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിവേക് പൊതുവേ ക്ലോസ്ട്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽ ഉള്ള ഒരാളാണ് അതിന്റെ അല്ല പക്ഷേ കൈൻഡ് ഓഫ് സെൻസ് ദാ കാരണം ഒരാൾക്ക് അതും കൂടി ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ആലോചിക്കും എനിക്ക് എയറി ക്യാബിൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇതിൽ ഐ പ്രിഫർ ദിസ് കാരണം ഇതിന്റെ വലിയ ക്ലാസ് ഏരിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മോർ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എയറി ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതാണ് അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്തോ എനിക്ക് പക്ഷേ എന്റെ വ്യൂ അറ്റൻഷൻ ഇവിടെ വരെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എൻ ഓഫ് ആബ്സെന്റ് ആണ് പിന്നെ ആ ഒരു പ്രൈവസി ബേസിക്കലി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എനിക്ക് പക്ഷേ ഈ ഷോൾഡർ ലൈൻ ഇത്രയും പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് വിവേകാണ് പൊടിക്ക് ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ ഇരിക്കുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് അപ്പർ ബോഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് എനിക്ക് ഇതുവരെട്ടും തോന്നിയിട്ടില്ല ഒന്ന് ഹൈറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ ഹൈറ്റ് പക്ഷെ എനിക്ക് തൈ സപ്പോർട്ട് അതിലാ ബെറ്റർ ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം എങ്ങനെയുണ്ട് വിൻഡോ ലൈൻ കുറെ കൂടി ബെറ്റർ വ്യൂ അല്ലേ പുറത്തോട്ട് അത് എനിക്ക് സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കൂടെ പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കൂടി ഇതല്ലേ ഷോൾഡർ ലൈൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ശരിയാണ് എഫക്റ്റീവ്ലി എനിക്ക് വിവേക് പറഞ്ഞ ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല തോന്നല്ല അത് ഇത് മൊത്തം അടഞ്ഞു നടക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നതായിരിക്കും ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഇത് താത്തിയത് തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറയണ ഇത് ഓവറോൾ നമ്മള് ആ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിനെയും കുറെ കൂടി പൊക്കത്തിലായിരിക്കും ഡാഷ് ബോർഡിന്റെ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ പക്ഷെ അതിൽ കിട്ടുന്ന കംഫർട്ട് ഫീൽ എനിക്ക് ഇതിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു <laughs> 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 
അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതിന്റെ സിഇഒ എന്ന വ്യക്തി ഒരു ഡിസൈനറാന്നുള്ള കാണിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും പ്രകടമാണ് എന്തോ കലാവിരുദ്ധോ അതിപ്പോ നമ്മൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ബേസിക്കലി എനിക്ക് ഫാബ്രിക് ആണ് ലെതറിനേക്കാളും പ്രാക്ടിക്കൽ നന്നായി തോന്നുന്നു ഇതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാനത് അത് അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫാബ്രിക് ചൂസ് ചെയ്യും കംഫർട്ടബിളാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ഹോണ്ട സിറ്റിയിലുള്ള ഫാബ്രിക് സീറ്റിലെ കംഫർട്ട് ലെതറിൽ കിട്ടാറില്ല വേറെ ഫ്രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാം സബ്ജക്റ്റീവ് കാരണം അഗൈൻ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ല അതിൻ്റെത് ഞാൻ അതിൻ്റെ പറയാണ് അതിൻ്റെത് വളരെ പ്ലെയിൻ ഡിസൈൻ ആണ് പുറത്തുള്ള ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടിലൊന്നും അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നില്ല അവിടുത്തെ ഒരു കൂടുതൽ ലിവിംഗ് സ്പേസ് ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഇൻറ്റീരിയറിൽ വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഇൻറ്റീരിയർ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒരു എന്താ പറയുക എക്കണോമിക്സും അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി എല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് എ ബാലൻസ് ഡിസൈൻ ഇത് മോശമാണല്ല പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സെൽത്തോസില് ഇത് എസ് ക്ലാസ് ഓർ മെർസിഡീസ് ഇൻസ്പയർഡ് കോപ്പി 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 അപ്പൊ അപ്പൊ നല്ല കാര്യം ഇൻസ്പിറേഷൻ എടുക്കാം അല്ലേ അഗ്രി ചെയ്തു അഗ്രി ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ എം ജി സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ കൂടുതൽ ഓടി ഇവിടെ മെർസിഡീസ് ഇത് മെർസിഡീസ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ എടുക്കണം അതെ ഞാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്റെ എന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എടുത്തോളം പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇത് പോഷക്കായനോ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് റോവറോ കുറച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടി ഇത് പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇതിലൊരു ഡ്രോബാക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡക്ഷൻ ചാർജിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ആസ് യു സൈഡ് പ്രീമിയം ഫീൽ ഉണ്ട് ഓവർ ഓൾ ഈ പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷും ഫേക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ഇത് മെറ്റീരിയൽ വൈസ് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് അല്ലല്ലോ ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്പേസ് വൈസ് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല കളർ ആണെങ്കിലും ബേജ് കളർ വിച്ച് ഐ ഡോണ്ട് ആക്ച്വലി ലൈവ് പക്ഷെ ഇതിൽ ബേജിന്റെ കെപ്പ് മിനിമൽ കാരണം നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ എല്ലാം താഴെയായിട്ടാണ് ബേജ് വന്നത് അതെന്നാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഷൂ നമ്മൾ ചളിയാവും കയറുമ്പോൾ ചളിയാവും പക്ഷെ ഡോറിന്റെ ലോവർ പാർട്ട് ഒക്കെ ബ്ലാക്ക് പക്ഷേ <laughs> 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 by a hair's breadth i think interiors are much better in this yeah. like mm-hmm. green exterior also no nammal idu green illa than in the with the motham thing veshakunu yeah that we can agree about yes okay appo ne odi chokka le yeah odi chokka kore nerayile nammal idukunu yes odi chokka va poam നമുക്കിപ്പോ രണ്ട് വണ്ടിയിലും ഉള്ളത് സെയിം എഞ്ചിൻ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ അതെ സെയിം എഞ്ചിൻ സെയിം ഗിയർ ബോക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ നമ്മള് പവർ വരുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പി എസ് ഉം ഏകദേശം ടു ഫിഫ്റ്റി എൻ എം ടോർക്കും സിക്സ് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പക്ഷെ അതിൽ ഇതിലും അപ്പൊ ആ മാപ്പിംഗ് ആയിരുന്നല്ലോ സെൽത്തോസിൽ ആദ്യം വന്നത് അതെ അതെ 
അതാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൊറോഡ് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് മുമ്പത്തേക്കാളും കേട്ടോ എനിക്ക് അതിലേക്ക് തന്നെ പിന്നെ വരുന്നില്ലേ ഇവയൊക്കെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇതിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് എന്തായാലും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് കാരണം ഇതിന്റെ ആ സ്പോട്ട് ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ആ വീൽ എനിക്ക് വളരെ കൺവീനിയന്റ് തോന്നി പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ഹാർഡ് ഡ്രൈവർ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൺട്രോൾ കിട്ടി തോന്നുന്നത് ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ആക്ച്വലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിന്റെ സൈസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം ആണ് എനിക്ക് പൊതുവേ ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം സ്റ്റിയറിംഗ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്തതാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബെറ്റർ ഫീൽ ഉണ്ട് ഈ ഒരു സ്പോക്സ് ആണ് സ്പോക്കായതിന്റെ കുറച്ചുകൂടി യൂട്യൂബ് ആയി ഉണ്ട് യൂട്യൂബ് ആയി ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഫെഡൽ ഷിഫ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഫെഡൽ ഷിഫ്റ്റ് അല്ലേ യെസ് അതിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പോണത് ആ അതൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ ഡു ദിസ് എനിക്ക് ഗിയർ ബോക്സ് ഇൻ മാനുവൽ ഓവർ റൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ സോ വിവേക് എനിക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായാലും ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓക്കേ എനിക്ക് തോന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് വണ്ടിയിൽ ഒരു കുഴപ്പവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലുക്സിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വിവേകിന്റെ കാര്യം വിവേക് പറഞ്ഞു പക്ഷെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് എന്റെ സ്വഭാവം എനിക്ക് ഇത് വളരെ നമുക്ക് ആ ഡിസിഷൻ വ്യൂവേഴ്സിന് വിടാം കാരണം ഏതാണ് ബെറ്റർ ലുക്ക് എന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ വ്യൂവേഴ്സിനാണ് ഇനി ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ കണ്ട് കാറിലും ബെറ്റർ ലുക്കിൽ കാർ ഏതാന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് രണ്ട് കാറും തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരേ ജനസിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സെഗ്മെന്റിലെ രണ്ട് ബെസ്റ്റ് കാർസ് തന്നെയാന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഇല്ല ഏത് വൺ ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി പേഴ്സണൽ എന്താ തോന്നുന്നു വിവേക് ഇന്നിപ്പത്തെ ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെതായ വ്യൂസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വ്യൂസ് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക ബെറ്റർ ലുക്കിംഗ് കാർ ഏതാ നിങ്ങളെ ഒപ്പീനിയൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ബെറ്റർ ഇന്ത്യയിൽ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിവേക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വലി ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വലി ക്യാരക്ടറൈസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാറുകളാണ് ഈ കിയ സെൽത്തോസും പുതിയ ഹ്യുണ്ടായ് ക്രട്ടയും രണ്ടും രണ്ട് കാറുകളുടെയും ഒരു ഡി എൻ എ ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു കാറുകളാണ് കാരണം ഈവൻ തോ ഒരു പാരന്റ് കമ്പനി ഒന്നാണെങ്കിലും കിയ കിയൻ്റെതായ ഒരു ഫിലോസഫി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് സെയിം വൈസ് ഹ്യുണ്ടായ് ഹ്യുണ്ടായിൻ്റെ ഫിലോസഫി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ടു പേരും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ്സും ആണ് ഓക്കെ വിവേക് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നാലേ ലെഫ്റ്റ് പിടിച്ചു പോവും വിവേക് വീട്ടിലേക്കല്ലേ റൈറ്റ് പിടിച്ചു പോയിക്കോ ഞാനിത് കൊണ്ടുപോകും സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ്